amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Ebbene sì, è arrivato il momento di parlare di lui, l'olio di Nim. Ormai è un po' sulla bocca di tutti, è un olio che ha del miracoloso, viene utilizzato sia per i nostri amici a quattro zampe, per noi, ma soprattutto per le piante ed è il motivo principale per cui andremo a girare questo video. Andiamo a scoprire insieme tutte le proprietà benefiche dell'olio di Nim. O no? Parliamo allora di quest'olio che ha veramente del miracoloso. Innanzitutto viene estratto da questa pianta che si chiama Azadiracta indica ed è una pianta che permette appunto di estrarre quest'olio in due modi o attraverso la spremitura sempre comunque a freddo dei semi e lì abbiamo un odore un po' pungente dell'olio effettivamente oppure attraverso la spremitura a freddo delle foglie lì eh, è in odore. Quindi coloro che eh, non sopportano questo, questo odore un po' forte dell'olio, eh, il consiglio è quello di andare, quando fanno questo acquisto, di andare a prendere un olio eh, derivante da spremitura a freddo delle foglie. Eh, dicevamo dove lo si può applicare, un po' ovunque. Pensate che in India la pianta eh, da cui deriva appunto quest'olio viene chiamata la farmacia del villaggio oppure l'albero capace di curare tutte le malattie. Eh, in Arabia più semplicemente viene chiamato l'albero benedetto. Possiamo utilizzare l'olio di Nim contro l'herpes, lì basta mettere una goccia laddove vi è l'herpes labiale e strofinarla un poco più volte al giorno fin quando l'herpes non se n'è andato. Ma possiamo utilizzarlo soprattutto contro l'acne giovanile, un problema che riguarda tantissimi adolescenti, lì veramente si possono avere degli effetti sorprendenti. C'è uno studio avanzato anche per l'utilizzo dell'olio di Nim per la cura della psoriasi, ma più semplicemente possiamo utilizzare quest'olio anche contro dei traumi, possiamo, eh, qui viene utilizzato soprattutto dagli sportivi, infiammazioni o traumi vengono curati con dei massaggi fatti appunto con l'olio di Nim miscelato ad altri oli essenziali. Dicevamo all'inizio del video che questo olio può essere utilizzato per difenderci dall'attacco delle zanzare. Ebbene sì, adesso arriva l'estate, io guardate sono qui in un laghetto, eh, sono pronte le larve delle zanzare pronte a schiudersi. Ai primi caldi noi siamo le vittime preferite di questo fastidioso insetto. Bene, l'olio di Nim le tiene sicuramente alla larga perché la zanzara non sopporta minimamente questo odore. Ehm... Alcuni dicono addirittura che va in confusione perché il principio attivo dell'olio di Nime manda veramente in confusione, in tilt totale, la zanzara. Quindi basta mettere una, una goccia su, sul polso, sulle caviglie, insomma nelle zone sensibili laddove noi sappiamo eh, la zanzara va di solito a pungerci e abbiamo la tranquillità di avere questa bella copertura 100% biologica. Questo lo si può utilizzare anche in casa contro le eh, cimici, perché le cimici non le troviamo solo nell'orto. Ahimè le troviamo spesso dietro le tende, le, le troviamo annidate in, in angoli della casa dove vanno a nascondersi e se, ci, se abbiamo la sfortuna di doverle calpestare o anche solo toccare, tante volte emanano un, un, un odore veramente nauseobondo. Qualche goccia messa in questi loro nascondigli le tiene sicuramente lontane. Bene, allora vediamo subito con i nostri amici a quattro zampe come poter fare. Allora, questo lo si applica né più né meno come si applica il classico front line, tanto per capirci. Viene messa una goccia vicino qui dietro la nuca, una eh, al centro della schiena e una prima della coda. Sto parlando di olio puro. Se invece andiamo a fare una miscellanea perché non ci piace eh, l'odore, diciamo così, un po' pungente che ha l'olio di Nîmes e vogliamo andare a mischiarlo con degli altri oli, allora a questo punto questa miscellanea è fatta tanto per, per darvi un esempio di 15 ml di olio di Nim, 10 di olio di mandorle, una decina di gocce di, eh, olio, eh, di essenza di olio di eh, lavanda e una decina di gocce di essenza di olio di citronella. Il tutto va miscelato, ecco che in questo caso le gocce non sono più tre ma bisogna darne qualcuno in più, sempre sulla dorsale del nostro amico a quattro zampe. Adesso andiamo a mettere le gocce. Bene, io preferisco utilizzare questa siringa oppure potete utilizzare la classica pipetta che troviamo nei medicinali con già il dosatore per le gocce. Non si fa altro che prendere e metterne una qui vicino al collo. Attenzione, andiamo a metterla sulla cute, mettiamo una goccia, eccola lì. Dopodiché 
frizioniamo bene in questo modo lui è contento contentissimo come vedete si lascia massaggiare Io ne mettiamo un'altra qui al centro della schiena e anche qua frizioniamo bene eh, Zeus oh che dura vita questo cane e poi gliene mettiamo un'altra qua prima della coda eccola qui il nostro lavoro è finito lo dovremmo andare a ripetere fra 10 15 giorni trattandosi di un prodotto naturale l'effetto non è così duraturo come quello che possiamo avere in un antiparassitario tipo il frontline della situazione però sicuramente innanzitutto è una cosa completamente biologica costa sicuramente meno e il nostro cane neanche più contento perché ogni 10 15 giorni dovrà sottoporsi a questa bella coccola Bene, adesso parliamo dell'applicazione dell'olio di Nim, che è il motivo principale di questo video, sulle nostre piante, sui nostri ortaggi. Quindi abbiamo detto che l'olio di Nim tiene alla, alla lontana eh, tutti quelli che possono essere quegli insetti che, ahimè, vanno a danneggiare soprattutto il raccolto. In primis, e ormai eh, non è più una notizia, la cima asiatica. La cima asiatica in questi ultimi anni ha fatto veramente tanti danni. Questo sicuramente alla cimice non piace, quindi eh, non è solo per questo che andiamo a darlo, ma in questo momento sicuramente dei nostri pomodori che tanto ci piacciono e tante volte andiamo a buttarli via, il sottoscritto non buttate via l'anno scorso a chili per colpa della cimice asiatica, questo sicuramente è un buon rimedio. Ma anche contro gli afidi, eh, contro comunque la cocciniglia cotonosa, insomma contro tutte quelle cose che alle nostre piante non fanno bene, abbiamo detto l'olio di nim è sicuramente un buon rimedio ma ma c'è un ma attenzione ci sono tanti video in youtube bisogna stare anche attenti quando si va a seguire qualche tutorial perché tante volte non viene detto esattamente come funziona è il caso del, del, dell'olio di nim alcuni dicono brevemente di prendere l'olio di nim metterlo eh, nella misura di 10 ml ogni litro nel nostro nella nostra pompa eh, irrogatrice e dare una bella sbattuta magari con, eh, con un pezzo di legno e tutto qui non funziona assolutamente perché per un, per un principio proprio semplice che l'olio eh, non si miscela con l'acqua noi possiamo sbatterlo anche per un'ora ma dopo un po fatela questa prova vedrete che l'olio torna a galla e tornando a galla eh, crea prat praticamente un bel problema alle nostre piante o al nostro orto perché adesso ve lo faccio vedere se io prendessi in questo momento l'olio di nim lo metto dentro appunto nell'acqua cosa succede che l'olio dopo un po appunto risale io adesso ve lo faccio vedere un po più da vicino vediamo di inquadrarlo allora come vedete all'interno c'è un tubetto che è il tubetto che va a pescare e come vedete è adagiato sul fondo cioè praticamente è appoggiato qui, qui sotto. Succede che noi quando andiamo a dare il nostro, i nostri 5 litri d'acqua, perché di sotto se, se abbiamo un bel orto, comunque prepariamo una soluzione di 5 litri, noi avremo l'olio in questa posizione più o meno e tutto il resto sotto è acqua, acqua purissima, non dico purissima, però non è acqua che noi possiamo bere, ma di certo non è acqua che dà fastidio agli afidi o dà fastidio alle cimici. Eh, quindi loro, a loro non gliene, fa, non gliene facciamo un baffo, ma abbiamo un problema che consumando, 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 a un certo punto il nostro olio non sarà più qui, ma lo ritroveremo qui. Quando noi andiamo, andiamo a dare l'ultima dose che noi abbiamo pre, pensiamo di aver preparato, andremo a spruzzare il nostro orto con una soluzione praticamente, non dico al 100% di olio, ma molto vicina. Questo crea un bel problema, perché? Perché andando a dare l'olio eh, così puro, se la pianta non muore e sarebbe già un bel risultato, abbiamo un problema quando andiamo a raccogliere i nostri ortaggi. Perché? Non tutti sanno che quando si utilizzano degli antiparassitari, comunque anche il verderame della situazione, c'è un tempo di carenza. Il tempo di carenza è il tempo necessario, che viene indicato sulle varie confezioni che noi compriamo, che viene indicato che bisogna aspettare fra quando noi facciamo il trattamento e quando possiamo andare a consumare la verdura. 
possono essere tre giorni, cinque giorni, dieci giorni, ma se noi abbiamo dato un concentrato così alto di olio di nimma a quel, al kiwi, facciamo un esempio, perché tante volte lo si dà anche sul kiwi, noi quel frutto non sappiamo esattamente eh, se è disponibile, se noi mangiamo un qualcosa che in quel momento non ci fa male. Quindi attenzione, ne va anche della salute. Perciò bisogna assolutamente miscelare quest'olio, farlo sciogliere e per farlo sciogliere utilizziamo in questo caso il sapone molle. Il sapone molle lo potete trovare in, in varie confezioni, io ho trovato questo in una gara ma lo trovate in varie confezioni, trovate già quello preparato e quello che invece va preparato. Comunque sapone molle di Marsiglia, andate in una graria e chiedete, che è quello che si utilizza in agricoltura. Adesso... Bene, allora ho fatto scaldare dell'acqua, ne ho messa un poco in questo piccolo barattolino. All'interno adesso andremo a mettere il sapone molle, Qui lo potete, io l'ho comprato eh, in, questo, in questa soluzione che è già pronta, ma ci sono vari tipi di sapone molle. Guardate il sapone di Marsiglia, quello appunto per, eh, per l'agricoltura, a seconda di dove andate potete trovare dei prodotti diversi. Lo si aggiunge nella misura di 3-4 grammi eh, per litro, quindi dobbiamo, se noi andremo a fare una soluzione di un litro, io qui in questo bicchierino scioglierò appunto, facciamo 4 grammi di eh, sapone eh, molle e 10 ml di olio di nim. Questo è fondamentale per far sì che l'olio appunto si sciolga bene, se no non si scioglierà mai nell'acqua. Nell Adesso andiamo a miscelare. Io utilizzo questa siringa che è già dosata, praticamente due di queste, sono 1 e 5 ml quindi ne faccio due e a questo punto faccio un litro di soluzione con questi 10 ml di olio di nim. Eccolo qua. Perché vedete l'olio, inutile che ve lo dico, galleggia sta nella parte alta e per quanto noi andremo a mescolare possiamo anche impegnarci molto ma le sostanze torneranno in alto perché l'olio comunque eh, è un discorso proprio eh, chimico non potrà mai sciogliersi insieme all'acqua se non appunto aggiungiamo e eh, continuiamo a mescolare del sapone molle come faremo in questo caso anche qui io ho già creato, io ho la mia siringa già dosata che so che nel momento in cui la riempio siamo a 4 grammi, eh, se no prendete, potete farlo anche con un bilancino, eh, la cosa forse più semplice è quella di farlo con un bilancino, io adesso in questo momento la faccio così. Aggiungiamo il sapone liquido. Eccolo qua. A questo punto non dobbiamo far altro che cominciare a miscelare. Vedete che comincia a schiumare un pochino. Ci vuole un poco, però intanto permettiamo, magari stiamo ecco, un po' in superficie prima col bastoncino, poi affondiamo un po' di più. Eccola qua. Questa è la soluzione che adesso finalmente possiamo andare ad inserire nel nostro eh, litro d'acqua che andremo appunto a spruzzare alle nostre piante. Bene, a questo punto prendiamo la nostra pompa per irrogare, un litro d'acqua preciso, andiamo ad aggiungerlo. E a questo punto possiamo mettere la nostra soluzione che abbiamo preparato. Eccola qua. Ora siamo sicuri che quando andremo a spruzzare sulle nostre piante la nostra soluzione sarà una soluzione ben bilanciata. Quindi 
andremo a av avremo sicuramente un effetto positivo sui nostri ortaggi, sulle nostre piante e a questo punto ci libereremo finalmente di questi parassiti che minacciano il raccolto e soprattutto minacciano anche le nostre piante ornamentali che abbiamo nel giardino. Bene, a questo punto la nostra soluzione è pronta, pronta per essere spruzzata sulle nostre piante. A difesa, abbiamo detto, delle cimici asiatiche, ma non solo. Eh, per chi, per dire, coltiva patate è ottima contro le dorifore. Possiamo utilizzarla contro eh, le minatrici che tante volte eh, colpiscono gli agrumi, eh, contro la mosca bianca, contro la psilla che colpisce, eh, ahimè, purtroppo l'olivo. Aggiungiamoci anche la cocciniglia cotonosa e alla fine abbiamo fatto la top di quelli che sono i parassiti che colpiscono maggiormente le nostre piante. Questo trattamento lo possiamo fare anche ogni sette giorni, lo possiamo ripetere se vediamo che i, questi parassiti non se ne vanno, lo possiamo fare per tre volte, poi bisogna sospendere. Quindi ricordate un trattamento ogni sette giorni, se, eh, se c'è necessità, ma per tre volte. Dopo bisogna aspettare almeno 20-30 giorni per far sì di poter riniziare a fare un altro ciclo. Questo, eh, questa soluzione ha visto che prima abbiamo parlato di tempo di carenza ha un tempo di carenza all'incirca di tre giorni quindi se io eh, passo questa soluzione su eh, una pianta da frutto eh, devo aspettare tre giorni per poterlo consumare ok questo è molto importante ecco una cosa che non vi ho ancora detto è che bisogna andare anche a controllare la fitotossicità di questa soluzione come lo si fa semplicissimo anziché andare a eh, trattare tutta la pianta lo facciamo su una piccola porzione aspettiamo 24 36 ore e dopodiché andiamo a controllare se la pianta eh, ha reagito bene cioè praticamente non, eh, non vedete delle foglie comunque che si sono eh, bruciate appassite comunque non, non, non ci dà dei segnali eh, appunto che soffre a questo punto possiamo andare a fare il trattamento su tutta la pianta per chi vuole fare questo trattamento all'olio di nim, a begogne, gerani e fior di vetro, il consiglio è quello di prestare ancora maggiore attenzione a quella porzione di pianta dove noi siamo andati in modo preventivo eh, la sera prima a spruzzarlo. Bisogna essere certi che queste, eh, questi tre tipi di piante non soffrano questo trattamento. Dopodiché possiamo andare a farlo eh, a tutta la pianta in tutta tranquillità. Un'altra cosa da dire, l'ultima, è il momento giusto per fare il trattamento. Il momento giusto è sicuramente lontano dalle ore più calde il consiglio è proprio quello di farlo sul calar della sera con le ultime le ore di luce è il momento buono per fare il nostro trattamento all'olio di nino un altro sistema per difenderci dalle zanzare è quello di utilizzare dei diffusori anche perché quando cominciano a calare le prime ombre della sera le zanzare dal giardino si spostano immediatamente all'interno di casa ed è fastidiosissimo essere magari davanti alla televisione o mentre si sta leggendo un libro in compagnia di questi insetti cosa si fa? non si fa altro che prendere dell'olio di nim qualche goccia qui all'interno con un paio di gocce d'acqua una piccola candela che andremo a ricoprire appunto col diffusore basta è finito un paio di minuti e il tutto si scalderà e comincerà appunto a emanare questo, eh, questo odore che alle nostre amiche zanzare assolutamente non piace se ne staranno alla larga almeno per l'intera serata bene per ultimo mi sono tenuto una bella notizia per tutti i genitori tutti noi eh, abbiamo avuto almeno una volta l'esperienza di vedere nostro figlio rientrare con il classico foglio eh, dato dalla maestra dove eh, ci viene consigliato di, fare, eh, di andare in farmacia a prendere dei prodotti specifici per i pidocchi perché vi sono stati dei casi eh, nella scuola e quindi dobbiamo andare a fare questi lavaggi con questi shampoo che andiamo a comprare in farmacia. Bene, la bella notizia è che possiamo utilizzare questo olio 100% biologico in due modi, a livello preventivo mettendone qualche goccia insieme allo shampoo quando andiamo a lavare i capelli dei nostri bambini, oppure se ahimè purtroppo c'è già la presenza dei pidocchi occhi eh, sui capelli de, de, dei nostri figli possiamo andare a fare degli impacchi sempre con quest'olio or, ormai posso dire miracoloso che dire io vi ho elencato una manciata degli innumerevoli benefici che si possono avere utilizzando quest'olio vi invito a lasciare in calcio a questo video anche la vostra esperienza anzi eh, aggiungete voi altre proprietà che avete sperimentato su voi stessi eh, di quest'olio eh, fantastico insomma che dire lasciate un bel like spolliciate e iscrivetevi al nostro canale ciao alla prossima